বন্ধুরা স্যার নিকোলা টেসলা বলতেন আমাদের মস্তিষ্ক একটি কম্পিউটার এবং মহাবিশ্ব একটি সুপার কম্পিউটার এবং যখন আমাদের মস্তিষ্কের কম্পিউটার এই সুপার কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয় আমাদের মধ্যে অকল্পনীয় শক্তি সমাহিত হয় আমরা জানতে পারি যে এই জীবনকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি আমরা জীবনে একটি সঠিক দিক নির্দেশনার সাথে সাথে অর্থ সব ধরনের অলৌকিকতায় ভরে ওঠে এবং বন্ধুরা যতই মহান বিজ্ঞানী শিল্পী মহান ব্যক্তিত্বরা ছিলেন তারা সবাই মহাবিশ্বের এই শক্তির সম্পর্কে কোথাও না কোথাও জানতেন এবং মহাবিশ্বের সাথে কিভাবে সংযোগ করতে হয় সেটিকেও তারা খুব ভালোভাবেই জানতেন তাই এই মহান লোকেরা বলেছেন যে আমাদের জ্ঞান আমাদের দর্শন বা আমাদের আবিষ্কারগুলি আসলে আমাদের নয় তারা মহাবিশ্বের যা আমাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে সামনে এসেছে এবং বন্ধুরা এটাও ঠিক যে আমাদের চিন্তা ভাবনার আমাদের বুদ্ধির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে কিন্তু মহাবিশ্ব অসীম এবং অনন্ত তাই আসুন আজ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বলব যে কিভাবে আপনিও এই মহাবিশ্বের অকল্পনীয় শক্তির সাথে যুক্ত হতে পারবেন এবং আপনিও ধাপে ধাপে আপনার জীবনে অলৌকিক ঘটনাগুলিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন প্রথম পয়েন্টটি হল মহাবিশ্বের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করুন চলুন এই জিনিসটিকে আমরা একটি গল্পের মাধ্যমে বুঝে নিই সক্রেটিস একদিন সমুদ্র তীরে একটি শিশুকে খেলতে দেখেন সে তার ছোট্ট একটি কাপে সমুদ্রের জলকে ভরতে থাকে সক্রেটিস তাকে দেখে বললেন যে তোমার কাপটা খুবই ছোট পুরো সাগরের জলকে তুমি এর মধ্যে ধারণ করতে পারবে না কথাটি শুনেই শিশুটি কাপটি সাগরে ফেলে দিয়ে বলল সাগর আমার কাপে আসুক বা না আসুক কিন্তু আমার কাপ তো সাগরে মিশে যেতেই পারে ব্যাপার তো একই এই একটাই কথাতে সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন যে মহাবিশ্ব আমার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে বা নাও পারে কিন্তু আমরা মহাবিশ্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে এর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রবেশ করতে পারি এবং সেই আত্মসমর্পণকেও হতে হবে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ আনুগত্য সহকারে মনে রাখবেন মানুষের বুদ্ধির একটি সীমা আছে কিন্তু পরমসত্তার চেতনার কোনো সীমা নেই আজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করুন এবং তারপরে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি আপনার ভিতরে কি অলৌকিক শক্তি অনুভব করেন দ্বিতীয় পয়েন্ট রাইস ইয়োর ভাইব্রেশন বন্ধুরা আপনার শরীরের চারপাশে একটি এনার্জি বড়ি আছে এবং তার কম্পন বা ভাইব্রেশনই সিদ্ধান্ত নেয় যে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন হবে মনে করুন দূরবর্তী স্থানে একটি রেডিও স্টেশন আছে এটি একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে রয়েছে অন্যদিকে একটি রেডিও আছে যেটি এক প্রকারের রিসিভারের কাজ করে যখন রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মিলে যায় তখনই আপনার রেডিওতে গান বাজতে শুরু করে খবর আসতে শুরু করে কিন্তু রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি যদি সেই ফ্রিকোয়েন্সি মেলাতে না পারে তাহলে আশেপাশের পরিবেশে সেই ফ্রিকোয়েন্সি থাকা সত্ত্বেও এই রেডিও সেই কণ্ঠগুলি ধরতে পারবে না এবং ঠিক একই অবস্থা আমাদের এবং মহাবিশ্বের মধ্যেও হয়ে থাকে যদিও মহাবিশ্বের ফ্রিকোয়েন্সি খুব উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে কারণ এটি প্রেম আনন্দ আত্মসমর্পণ এবং দয়ার ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের রাগ ঈর্ষা কাম এবং ঘৃণার ফ্রিকোয়েন্সি কত এই দুটি ফ্রিকোয়েন্সির মিস ম্যাচের কারণেই মহাবিশ্ব এবং আমরা সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় না কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে মহাবিশ্ব এক মায়ের মতো যে সব সময় আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত সে আমাদের ভালোবাসতে চায় সাহায্য করতে চায় আমাদের সাথে সংযোগ করতে চায় কিন্তু এর জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যেও যোগ্যতা থাকা দরকার এর জন্য আমাদের কম্পনগুলিকে উচ্চতর করতে হবে যাতে আমরা তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারি এবং আপনার ভাইব্রেশনকে উচ্চতর করতে আমি এখনই আপনাকে দুটি টিপস দিচ্ছি তার মধ্যে প্রথমটি হল ভালোবাসা বা প্রেম ভালোবাসা এমন একটি শব্দ বা ভাষা যা এমনকি প্রাণীরাও বোঝে এবং নির্জীব বোঝে তাই আগামী দুই দিনের জন্য যাই করছেন না কেন ভালোবাসার সাথে করুন ফোনে বা সামনে যার সাথেই কথা বলছেন ভালোবাসার সাথে কথা বলার চেষ্টা করুন যেখানেই যান চেষ্টা করবেন আপনার হৃদয়ে ভালোবাসা রাখার এবং এটি আপনার কম্পনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে এবং আরেকটি সহজ পদ্ধতি হল ব্যায়াম বন্ধুরা আপনি যখনই ব্যায়াম করেন আপনার প্রতিটি কোষে একটি কম্পন তৈরি হয় এবং এতে শক্তির কারণে 
ভাইব্রেশনের কারণে আপনার সমস্ত শরীরের কম্পন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় এই দুটি তাৎক্ষণিক কৌশলগুলি রয়েছে এগুলিকে অবশ্যই চেষ্টা করুন এবং উচ্চ কম্পনের এই অবস্থায় আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মহাবিশ্বের সাথে নিঃসন্দেহে এক হয়ে যাবেন তৃতীয় পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ভুলটা নিরানব্বই শতাংশ মানুষই করে থাকেন এবং একসময় আমিও করতাম এটি হল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার পরিবর্তে মহাবিশ্ব বা পরমসত্তাকে নিয়ে যুদ্ধ করা জীবন একটি যুদ্ধের মতো এবং এই যুদ্ধে আপনি যদি ভাবছেন যে মানুষ আপনাকে সহযোগিতা করবে আপনাকে ফুলের মালা দেবে তাহলে এটি অনেক বড় বোকামি হবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে যুদ্ধ করতেই হবে আপনাকে অস্ত্রের আঘাত সইতে হবে আপনার সাথে এখানে সবই ভুল হবে কিন্তু এই যদি আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে এই মহাবিশ্বের সাথেই যুদ্ধ করতে শুরু করেন আপনার ভাগ্যকেই দোষারোপ করা শুরু করেন তবে আপনি অবশ্যই এই যুদ্ধ হেরে যাবেন এবং এই একই ভুল অনেক লোকেরা তাদের জীবনের ক্ষেত্রেও করে থাকেন জীবনে হয়তো কেউ আপনার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে কখনো কখনো আপনি পরীক্ষায় ফেল করবেন এরা সবাই শত্রু কিন্তু এটা সব সময় মাথায় রাখবেন এই সময় আপনাকে আপনার ভাগ্য নিয়ে ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করলে চলবে না যা বেশিরভাগ লোকেরাই অভিযোগ করেন আমার কিছুই হতে পারে না ভগবান কখনই আমার সাথে ছিলেন না আমি পরম সত্তার উপর কিছুতেই বিশ্বাস করি না এবং এই সব চিন্তার কারণেই সেই মানুষগুলো তাদের ভাইব্রেশনকে নিম্ন স্তরে পৌঁছে দেন বরং আপনার এনার্জিকে সেই সমস্যাগুলির সমাধান খোঁজার উপর ফোকাস করতে হবে আপনাকে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে তার সমাধান করতে পারেন এবং যখন আপনি আপনার শক্তি সেখানে ফোকাস করেন আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপনার কম্পনকে বাড়িয়ে ফেলেন এবং এটি সেই মুহূর্ত যখন মহাবিশ্বের চ্যালেঞ্জ যাই হোক না কেন আপনি সেটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং মহাবিশ্বের শক্তি আপনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে সম্ভবত এই পরিস্থিতিতে আপনি মহাবিশ্ব থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন কিছু করার পরামর্শ পেতে পারেন এবং আপনি এটি করার সাথে সাথে আপনার সমস্যাগুলি সরে যাবে আমাদের চতুর্থ পয়েন্টটি হল শান্ত থাকতে শিখুন রুমি বলেছেন যে শান্তি হল সেই ভাষা যা মহাবিশ্ব বা পরমসত্তার দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং এর পরিবর্তে সবই মিথ্যে বন্ধুরা লাউসু বলতেন যে একটি শান্ত মনের কাছে সমগ্র বিশ্বই আত্মসমর্পণ করে তাহলে আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে একটি শান্ত মনের মধ্যে কতটা শক্তি থাকতে পারে কিন্তু আপনার মনে যদি হতাশা থাকে ক্ষোভ থাকে অনেক বিভ্রান্তি থাকে তখন সেই স্থানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই তাই আপনাকে আপনার মনটিকে শান্ত করতে হবে এবং আপনি যখন আপনার মনকে শান্ত করেন তখন আপনার মনটি মন নয় বরং একটি আরাধনার স্থান তৈরি হয় এবং এই স্থানে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঐশ্বরিক আলো বা মহাবিশ্বের আলো তার ভিতরে আসবে এবং আপনার ভেতরের মন উজ্জ্বল হতে শুরু করবে আর মনকে কিভাবে শান্ত করতে হয় এর জন্য আমি আপনাকে একটি সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি সবার আগে আপনি আপনার মনের অশান্তিকেই দেখুন যখনই সময় পাবেন বন্ধু চোখে আপনার মনকে দেখুন দেখুন যে তার মধ্যে কত হতাশা আছে কত চিন্তা আছে কত নিরাশা আছে আপনি যখন এই সমস্যাগুলিকে দেখতে শুরু করবেন তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার মন সেখান থেকে পালিয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু করবে কথার অর্থ হল ধ্যান করতে শুরু করুন আর মোটেও অপেক্ষা করবেন না এবং পঞ্চম এবং শেষ পয়েন্টটি হল আপনার অভ্যন্তরীণ যাত্রা শুরু করুন কয়েক বছর আগে আমি আমার বন্ধুদের সাথে মালদ্বীপে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা একটি পরিকল্পনা করেছিলাম যে আমরা সমুদ্রের নিচে যাব এবং স্কুবা ডাইভিং করব একটি স্পিড বোট আমাদের সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গেল আমি তাদের বললাম যে আমি কখনো সমুদ্রে নামিনি তাই আমার ভয় লাগছে আর এই বলে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকলাম কিন্তু তারা বলল সমস্যা নেই আপনি পোশাকটি পরে ফেলুন ভুল করে আপনি জলে পড়ে গেলে কমপক্ষে আপনি আপনার জীবনকে বাঁচাতে পারবেন আমি সেই পোশাকটি পরে সাইডে দাঁড়িয়ে আছি আর হঠাৎ সে আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল ঠিক সেই মুহূর্তে আমি ভেবেছিলাম যে এটি হলো আমার জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র কিন্তু যখন জলের ভেতরে চোখ খুললাম বিশ্বাস করুন সেটি এক ভিন্ন পৃথিবী ছিল সেখানে ছিল অদ্ভুত শান্তি চারিদিকে জল এবং অনেক গাছপালা 
ছোট্ট মাছগুলো আমার সাথে ধাক্কা খাচ্ছিল এবং ফিরে যাচ্ছিল এই দেখে আমার মনটাও আনন্দে ভরে গেল এই অভিজ্ঞতার পর যখন বেরিয়ে এলাম তখন সেই অধিনায়ক আমাকে ইংরেজিতে বললেন যে আপনি জানেন আপনার মতো অনেক মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আসে এবং শুধুমাত্র ভয়ের কারণেই এই সৌন্দর্যকে মিস করে ফেলেন এবং এই সুন্দর জায়গাটি অন্য কোথাও নয় আপনার মনি হয়ে থাকে কিন্তু পার্থক্য এটাই যে মানুষ তার অন্তর সমুদ্রে কোনো মতেই ডুব দিতে চান না কারণ বাইরের আচার অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের সময় নেই আজ কারো পার্টি আজ চাকরির চাপ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি যখন আমি আমার গুরুর সাথে দেখা করেছিলাম আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি দিনের কিছু অংশে খুব শান্ত থাকেন এবং নির্জনে থাকেন দয়া করে এর রহস্য আমাকে স্পষ্ট করে দিন তিনি বলেন যে আপনি যখনই পৃথিবীতে বাস করেন তখনই পৃথিবী এতটাই জাগতিক যে নোঙ্গর হিসাবে আমাদের মনকে আমাদের থেকে বাইরেই রাখে কিন্তু আপনি যখন একা বসেন তখন মনকে বাইরে টানার কোনো সম্ভাবনাই নেই এবং আপনার মন সেই সময় আপনার ভেতরেই নামতে শুরু করে এবং যখন আপনি আপনার মনের মধ্যে সেই অব্যবস্থাকে দেখেন যে কত বিভ্রান্তি ও যন্ত্রণা আছে ধীরে ধীরে এই সমস্ত সমস্যাগুলি ক্ষীণ হতে শুরু করে অদৃশ্য হয়ে যায় তারপরে কেবল আপনার মনটি শান্ত হয় না উপরন্ত এই পরিস্থিতিতে আপনার মনে যতই প্রশ্ন আছে সেসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান জীবনকে বাঁচার যে মানচিত্র আছে দিক নির্দেশনা আছে সেটিও আপনি খুব স্পষ্টতার সাথে দেখতে পারেন সর্বদা মনে রাখবেন আপনার ক্ষমতার একটি সীমা আছে কিন্তু মহাবিশ্বের কোনো সীমা নেই এবং এই মহাবিশ্ব আপনার সাথে জড়িত থাকার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং বন্ধুরা আপনি একটি ছোট্ট কমেন্ট লিখে বলতে পারেন যে ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে এবং পরবর্তী ভিডিওতে আপনি কি দেখতে চান আশা করব এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে খুশি থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ